<咳>我就一路吃着糖跟你聊，因为我觉得我喉咙真的有点痛。好，好，好，反正我鼻音也很重。三二一 ，Action！ 喂 ，Hello， Ivy。Hi Wendy， 其实应该要说 Merry Christmas and Happy New Year。<笑> yeah， <笑>虽然这期节目上线的时候 Merry Christmas 已经过了啦，对，对对，但是 New Year 还还还 ，New Year 还可以来 New Year， 对对，呃、uh, ，Yeah，So it's that time of the year， 我们要来年终总结一下。<笑>我觉得你说就是，<笑>你说怎么了？你说，我觉得每年我们做这个年终总结，真的是一件很有仪式感的事情。我刚刚就,就如果不是跟你做年终总结，嗯、我自己可能很难。就是我我的年终总结，可能我自己对自己的可能会做的比较，怎么讲呢？随意一些，嗯嗯、<笑>可能不会这么认真的去、嗯嗯嗯、对。去真的从一年当中去看我今年都经历了什么，嗯嗯嗯，我刚刚就想问说，你觉得年终总结是很有必要的事情吗？我觉得还蛮有必要的，对啊，是吧？因为、嗯、因为我觉得是这样，就是刚才我在翻我的那个相册，就随便刷了两眼。然后我就翻到一些照片，我就想说：天哪！如果不是做这个年终总结，我都不记得今年发生过这样的事情。<笑>我去过这些地方，对、嗯，然后认识了这些人，对。嗯、所以我觉得年终总结还蛮有必要的。对，今年要进行年终总结的方式，首先呢，我有翻到我们去年此时此刻录年终总结的那一期节目，<笑>然后去年的年终总结呢，我们最后的一个问题是说。嗯，二零二一年有没有什么遗憾，以及对二零二二年有没有什么期待？有一个这样子的问题，我们好像没有定一些很，就是目标或什么的，但就是有一个 overall 的期待。所以，我们等一下呢，就是要来先听一听，嗯，去年此刻我们给今年的期待是什么？听完之后呢，我们要反思一下。<笑>对我就是一个令人紧张的环节，就是要就是要检讨一下自己有没有达到自己对自己的期待，这样子。好。OK， 来吧。那好，就让我来操作一番。嗯嗯，艾菲呢？等一下，我们现在聊遗憾的事还是没有？是我因为我跑题了。新年的期待，那我讲完了、啊。其实是同一件，其实是同一件事情啊。就是如果你有遗憾的话，会不会希望明年可以完成？对。嗯，首先我刚才想了一想，我觉得今年没有遗憾。对，嗯、然后而且我只觉得觉得今年已经。呃、uh, ，accomplish 了我之比我期待中还要多的成长和一个状态。嗯、然后，如果对明明年的期待还挺多的哎，因为到今年下半年的时候，我就开始做了一些新的事情。就是之前之前跟 Wendy 有讲过嘛，就是我最近开始深啃，就是 audition 的剪辑，就是因为我在。我我想开一个新的 podcast， 然后是做一个声音纪录片的系列。然后我的第一期节目已经其实要，其实其实基本上已经快剪完了。但是呢，我在剪的过程当中就屡屡遇到一些技术的问题，嗯、但是我又不能立刻跟 Wendy 说 ，Wendy 这个东西怎么办，什么什么的，我就只能自己看一些 YouTube。的一些教程去学着去把这个东西怎么怎么搞搞定，对，然后所以我觉得这个对我来说算是一个在媒体领域的一个新的尝试吧，对，不会是一个、嗯、我不敢说是一个多大的尝试，但是我觉得至少第一期节目做完之后，嗯、呃，我觉得未来会有更多的机会，然后我也想要把这一系列持续的做下去，所以明年一年对我来说就是一个尝试和探索，就是我希望。明年一年可以坚持把这件事情做下去，然后同时，明年也会有新的事情发生，就是就是会也会做一些新的项目啊，然后这些新的项目也都是我自己感兴趣的，对，所以的话，我其实对明年真的是充满充满期待和和展望的，对啊，对啊，只不过就是可能，因为我也是刚刚开始进入这个 freelance 的状态嘛，收入上。
并不是这么稳定，对。然后这个就是我一直以来都在需要去，嗯，克服的一个功课吧。嗯，对。所以其实对对对，明年真的是期待满满呢。嗯，我好像也没有什么遗憾，可能唯一的遗憾是我觉得今年在 Podcast 这方面好像。比我预计要付出的时间少了一些，就好像我记得我们年初好像对今年有一些展望的，对节目的。对我们年初的时候对 podcast 对是有一个非常宏大、非常有野心的展望。<笑>对，但是到头来就发现啊，因为我们生活状态的改变等等等等的原因，就没有办法做到我们一开始的那些想法。但是我不，我也不会觉得这是一个很大的遗憾，只是说我们更加认清了现实。然后，所以这也是为什么我会更期待明年，因为在我们适比较适应我们现在新的工作状况、生活状况之后，才可以更脚踏实地的去去定位我们明年应该要怎么做，时间应该怎么分配。所以。其实对我自己来说，我也是会，对于明年的话，首先，因为其中有一个故事我这么执着，明年一定要完成，是因为明年是我爸六十岁生日，所以我希望在他六十岁的时候可以把这个故事完成，送给他作为一个生日礼物。对，虽然可能会很很 rough 很粗糙，但是我觉得这是一个给我的动力吧，就是至少是一个他，我想他做我的第一个观众，也想他作为嗯。也会好奇说，呃，因为其实我写这个故事是提出一个 maybe 是一个问题，也 maybe 是这个问题的某一种解决方式。我希望可以看到说有没有机会可以去推动这个问题得到一些发展或解决。然后这是第一件事情。然后明年另一个期待就是，好像也没有什么非常 specific 的期待了，好像就是 overall 一些对啊，希望自己更适应、更适应生活状态啊，然后。我觉得要需要一些时间仔细去安排一下明年啊！我希望明年可以多看一些书，因为其实今年有一个朋友，他也是去年啊、呃，今年刚刚进入三十岁之后，他就开始一个企划，就是嗯 ，thirty books of thirty， 就是三十岁这一年要看完三十本书。我觉得这个企划非常好，而且加上我最近也就是重新养回了早上 morning routine 可以看书的习惯，所以我希望明年我还有。两个月，三十一岁，我希望明年可以做这个三十一岁三十一本书的企划，然后把看完三十一本书，就比较具体的暂时想到这两个吧。嗯嗯，对，很喜欢这个。对，我觉得这目标很好哎。你刚才在说那个我们的 podcast， 我刚才其实也在想，就是说，虽然今年好像就是我们在 podcast 上面的发展好像比较平淡，其实我们今年也突破了。有两个重大的突破，对，一个是我们有 transcript， <笑>对，然后另外一个就是我们我们有我们有日历啊，对啊，嗯、有我们还有另外一个发行的产品，嗯，还有另外一个就是我们的 Instagram follower 突破一千一千，对对对<笑>对，虽然一千并不是一个什么多大的，但是但是对我们来说，蛮有纪念价值的对，对，今年是有突破的啦，嗯，是啦。也是了 ，OK， 好，聊一聊，其实发现比我想象中的感慨要多哎、欸。对，嗯，我就放到这里吧。好，我觉得已经够我们反思的了。对呀、啊，对呀、啊，有很多 refresh。然后我觉得我有一个很大的感触，就是去年的自己真的是讲站着讲话不腰疼。<笑>各种就是，我觉得真的是各种，就是不知羞不知羞耻，就是就是什么三十一本书哈、啊，然后爸爸六十岁日本作为生日礼物哈、啊，我，对，这是我的第一感受。那既然你有这么多的这个，你的第一感受还蛮蛮直接、蛮强烈的，你要不要先来分享一下？<笑>我觉得我们我们我们现在 overall 讲一讲过去这一年跟前面讲到期待里的一些出入或者是一样的地方，嗯、大概我觉得首先，因为我们上去年就讲到一个是，嗯，更加掌握我们现实的情况嘛，嗯，我觉得这一点、嗯、这一整年，嗯，我做的有比较好，就是比起去年的自己，嗯，就是对待自己、嗯。全职工作的时间安排啊，然后的确我是有时间
嗯，让自己去写剧本的。对，那个剧本在完成中。然后其实接近接近进度进度完成了一半以上吧，我觉得到目前为止，嗯，然后所以今年我觉得我有成功安排我的时间，嗯、一方面是全职工作，然后我们的 podcast， 然后剧本创作的部分，然后我今年在大概年末十月十一月的时候也开始做运动，去健身房，然后而而且是我自己觉得很自豪，就是我是早上六点钟就到健身房的那种哦。然后，对我觉得这一点我也很自豪，很值得自豪，对，嗯、很值得骄傲。就是就是运动完就看到日出，或者是运动中看着日出运动的那个，而且加上我们的我们的健身房的窗户直对着东方，所以就是直接看到太阳升起，就是一个很美好的景色。对，就所以我觉得我时间安排上其实有打理的还蛮不错的，然后也有抓到一个嗯,嗯比较。稳固的生活节奏，所以这一点我觉得做的蛮好的。嗯嗯，然后我觉得好像去年听上去，去年年底的自己对今年的整个状态好像不敢有太多的期待，好像经历过二零二零年、二零二一年之后、嗯，好像就是觉得没有必要给自己。对啊，我们都没有设立 specific 的目标的感觉，对饼不敢画太大。嗯对，然后就发现好像已经吸收那个教训，然后就对今年并没有太多的期待。但我觉得今年其实发生了很多，我觉得今年有经历过很多很不错的 moment， 就是对于我的身心灵成长都造成很多影响的 moment。等一下我们翻相册的时候可以再 detail 的跟大家分享、嗯。但是 overall 我觉得今年其实有很多惊喜的地方，然后有让我很开心的很多的事件的发生，嗯、我觉得蛮不错的一年。对。嗯，蛮不错的。我的感受跟你的感受也有点像、嗯，就是说，呃，先不去说具体的一件一件的事情，但是 overall 呢，就是去年的自己对于今年的展望就是有蛮多期待的。然后今年回过头去看，嗯、呃，我觉得很多期待都实现了。嗯，嗯像像那个。就是一开始说到我做了一个新的 podcast 啊，然后确实上线了两期节目啊，就是第二期节目也做出来了，而且第二期节目因为因为吧，对三期，第一集是分上下集啊，对啊，对对对对，但、嗯、但是剪辑的部分我依然就是摆烂，就因为<笑>因为第二期节目的剪辑不是我了，<笑>对，然后我觉得呃，然后还说到。今年有一些新的项目，就去年我在期待说，嗯、哎，我进入了这个 freelancer 的状态之后、嗯，除了这个自媒体以外，我也要开始做一些新的项目、嗯、，which I did， 就是今年确实是有新的项目、嗯，而且今年在做事情上还让我有蛮多惊喜的，就是那种嗯，嗯，我想要做这个事情，可是我不知道要怎么做，但是今年就好像。我想做的那个事情的一些人、一些圈子就主动来找到我，嗯，嗯然后就开始了一些新的计划，嗯，新的项目这样子。所以在这个部分，我觉得还是蛮还是蛮惊喜的，嗯，对啊。所以总体来说，好像去年对于今年的期待，总体来说我是实现了耶，嗯，很棒。对，这点我还是蛮 proud of myself， 虽然。里面提到就收入来源这件事情，<笑>就是作为一个 freelancer 在收入这件事情上是有一些波动，然后这件事情 still 依然是有在，依然是有在波动的。但是我觉得可能这就是常态吧，就是这个也是我需要继续去学习的功课。但除了这件事情以外，嗯、其他的事情好像都哎都有所实现推进，并且还有一些惊喜。嗯嗯，好的，那。准备好你的手机相册了吗？哦、oh, ，好的，<笑>开始了。我觉得我们我们轮流交替，一个月一个月的去分块讲吧。除非有一些可能就是五月连到六月的事情，可能就放在一起讲。那我我我想要从我想要从我二零二一年十二月三十一号的一张图片开始说。这张图片其实是、wow. 这张图片其实是成品书店，他、嗯、会呃每两个月寄给。嗯，寄给大家就是他的手机壁纸的设计，然后他的有一些 quote 是一些 you know 心灵鸡汤的 quote， 然后我觉得这张壁纸它上面的 quote 对我来说影响
嗯，蛮蛮蛮蛮有影响的。他这一句话是，嗯、呃，亚伯特·爱因斯坦说的。这世界上应该就只有一个爱因斯坦吧？<笑>他说，<笑>这句话，亚伯特是谁？嗯<笑>呃、，Albert， Albert <笑>。<laughs> okay, you know, okay. you, you know, you know Albert, Albert, right? You know Albert, right? It's just that yeah, Albert, yeah, Albert, right? Yeah, that, that Albert, Albert, yeah, yeah. He said, "Only those who dream big and dare to dream big can complete impossible things." Hmm. This sentence, I think, is very important. It relates to the idea of writing a book. Hmm. Because many times, like when we make books, many times writing things can not get recognition at the beginning of the process because the people in your circle are not familiar with it. 因为大家的生活经验不一样，他可能 get 不到你的剧本的那个东西是什么，但不代表这个东西做出来之后不会有人 get 到你的东西是什么。嗯，所以这个点对我来说就是一个自我坚持的一个启发。嗯、然后我觉得我用这个壁纸，这壁纸的确是我二零二二年年初一直在用的手机壁纸，所以就一直有在提醒自己要相信自己的 ，you know， 所在做的事情。然后呢，就是一张 again、嗯。动物森友会新年倒数的照片，<笑>然后我记得，我记得，对，然后呢，这一张呢，是因为新年的时候，我们那个岛上，我们那个岛上的广场上呢，就会有大家在庆祝倒数嘛，然后你就可以去各式各样，你就会去跟你的小动物对话，然后小有的小动物呢，就会告诉你它的新年的这个。New Year Resolution 是什么？然后我有一只很可爱的小鸡，它叫做朱露。然后我就去跟它对话，它就跟我说，它就说我要努力睡觉，努力玩耍，努力吃饱饱。哎呀呀！然后我当时就我就把这张照片，我就我就把这个图片，我就拍了下来，留在我的手机里面。因为我觉得，虽然看上去是一个很简单的 resolution， 对吧？可是实际上工作起来、嗯，你都知道努力睡觉有多难，努力玩耍有多难，努力吃饱饱有好胃口有多难。嗯,嗯，然后我就把它也记录下来，觉得人就是要保有一个单纯的志向 ，you know， 嗯，提醒自己对。嗯然后接下来呢，其实也是去年的年初呢，我就开了一个新的 IG 账号，用来记录我看过的或者是看完之后想要。记想要记录下来的电影，然后就有几张当时就是看过的，然后就是有 PO 在那个账号的电影，包括有那个 Don't Look Up 啊，然后有 Cinema Paradiso 啊，然后有当时唐在戏院也看了《月老》啊，就是台湾那一部戏。然后啊，然后还有一个热水，有一个暖水袋，就是嗯，我好爱这个暖水袋哦，因为它上面是一个，它是一个黑色，它有一个黑色的绒布的套子，然后套子上面有一个金色的马的形状，就它跟金马讲毫无关系，可是它就 somehow link 到了金马的 concept， 然后它对我来说也是一个精神支柱， okay. 你知道吗？然后现在现在又来到冬天，我每天晚上睡觉之前都会用那个暖水袋去暖床，让我幸福感大增的一个东西。一月份啊，然后还有一个是。对，也是一个很有很有很有感情的一天。就是我有一天去吃羊肉泡馍，这、就是一个很西北的食物，香港很少有。然后那一天是，嗯，其实我在 Facebook 也有 PO 这，我当时有写一段文字 PO 在我自己的私人的 Facebook 上面，就是我想我就吃了一顿羊肉泡馍，想到一些家乡的感觉，然后就想到小时候我爷爷都会带我去吃羊肉泡馍。嗯，当然现在我爷爷奶奶都已经去世了嘛，所以就有一些些 emotional 的部分在那边。然后还有什么？然后啊，然后对，讲到父爸爸的部分，嗯，一月十号左右，我收到我爸的信息，告他，他告诉我说他中了 COVID。嗯，当时我是很紧张的， uh, 我非常紧张，因为嗯，当时大家对 COVID 的印象还没有此刻就是。已经比较熟悉，不太有那么慌张的状态。当时加上我爸一个人在国外，嗯、我又很担心他沟通方面会不会有些问题啊，会不会他自己很担心什么的，所以有非常多这种很担心的感情。然后一月份就是开始看书啊，一月份有看完这个一本叫做《漫长的告别》的小说，然后《美妙新世界》那时候好像也看完了吧，嗯，但好像没有记进去我的那个系列里面。然后一月份有些工作啊，然后一月份整理了我的
很多的，就是我的我的护肤品用完之后，我那个空瓶都会留起来送去回收，所以我就拍了一些照片，就是有 Mark 我喜欢用的产品的空瓶的照片。然后一月份，一月份就这样了耶。嗯、mm. ，That's my January， 我觉得蛮 chill 的。嗯、mm, ，蛮 chill 的。嗯、mm. ，我在看我的那个一月份的时候呢，我发现关于我自己的 life events 很少。可是我回看去年一月份的时候、嗯，因为已经过去一年了嘛，我就发现我看就是我见证了有幸见证了很多朋友的 life events。嗯、首先就是一月五号，有两个朋友，我们加上我三个人，我们在北京一起吃了个 brunch，、嗯、然后这两个人都宣布他们订婚了，嗯、一个男生一个女生、哦，所以男生就求婚了，女生就被求婚了。哦、但是疫情的原因哈、哦他，他们到现在还没有办婚礼。<笑><笑> OK， 对，然后呢，有另外一对夫妻朋友，呃，那男生是台湾人，然后女生是北京人，然后他们呢，嗯、就是去年一月份我们吃了最后一顿饭，因为他们要宣布回台湾住了，嗯、他们准备在那边生小孩，嗯、然后就走了。嗯、然后呢，一月八号，我收到我在美国的一个好朋友的讯息，他生了宝宝。Oh, 哇，就是在产房，好多好消息哦！对呀、啊，对呀、啊，然后呢，就到一月二十二号，我的另外一个朋友呢，呃，举办了婚礼。对，嗯、就是呀， yeah, 而且你知道吗？一月二十二号举办婚礼的这这对这对夫妻朋友啊、嗯，现在孩子已经出来了。哇，一年之内。嗯，一年之内，感进度,、啊、感进度真的是我，<笑>如果不是因为他们，我都不知道，就是结婚生子这件事情可以在同一年发生，嗯、就是而且非常的按部就班，真的，对啊。然后接下来呢，我就回回深圳了，然后就就是后来又从深圳又回到佛山老家去看我外婆，然后就开始进入过年的阶段。嗯，所以其实一二月份。嗯嗯我的我我过得也蛮 chill 的，就是一直在回家，嗯、然后吃吃喝喝。但是呢，在这个同时，我好像也见证了很多呃朋友们的 life events。对，然后悲伤的事情也是发生在二月、嗯、呃二十三号，因为我就正式被隔离起来了啊，<笑>就封<风>控。<笑>对、嗯，然后我就在家。我记得那个时候我隔了三十三天，所以等到我再一次重见天日的时候，已经已经快四月了。天，我的整个三月就消失了。天哪<笑> ！OK， yeah, 那我帮你，那我帮你补充一下二月份到三月份的事情。好的，请。<笑>呃，首先我我照片里面我有。我我我我们那时候已经开始就是三十一本书的计划嘛，所以我我觉得我们之后应该会做节目、嗯，专门分享我们看过的书。所以我照片里面看到的，就是我记录看书的照片，我就不会再讲了。嗯、然后二月份，嗯，最大的事情，首先 maybe 就是我的生日吧，嗯。嗯，对，我的三十一岁生日，然后我还收到了艾菲给我的惊喜，那个拼图我到现在还没有拼，<笑>小姐。<笑>这真的没有时间，不是没有时间是一部分，可是没有空间就是一个很地方的理，对，没有地方，<笑>你知道吗？没有地方也是就是需要我下一次清空家里的时候可能才会有。对对，然后看一下二月份还有什么？二月份我们那时候好像对我有那对我那时候我们有拍一条 vlog 应该，然后我有我有记录是我生日那一天，就是有朋友跟我去，我们去一起打疫苗。作为作为一个生日的<笑>生日的活动，然后一些 office 的工作的截图啊，嗯、也没有特别特别的事情，然后就来到了三月，可能好像去年的春节好像也是二月份吧，所以 maybe 就大自己都在家里很懒懒的 chill 这样子，嗯，三月份其实也是就是工作啊，嗯、然后我啊看书啊。然后对，三月份也是疫情，好像有又一新的一波，香港这边，所以三月份就比较多 work from home。然后我就会，我有自己给自己定了一束花，就是就哎对，就是 one call away， 我们第一次 one game away， 我们第一次那个对、呃、花
获胜者收到那个花，就是跟我我当时买给自己是同一个牌子的，他们家的那个花鲜花 delivery 的服务、嗯、这样，然后。当时就自己在家做做做饭吃啊，自己就是照顾自己的小植物啊，然后还有什么？嗯、呃，染头发，染头发这个是三月吗？看一下，哦，这个是哦，已经到三月，对，三月中。然后当时去补染自己的头发，因为对那时候呢是好像从春节之后，香港有一段时间的发廊都不不准营业，因为疫情太严重，好不准营业。然后是到了三月中下旬才解封发廊的部分，然后我们我才可以重新去弄头发，然后就把头发就是染回我之前的那个，呃，灰 ashy 的灰灰色的感觉。<笑>对，然后啊，其实三月份还有一件小小的家庭的事情，就是我当时有收到一个，其实也跟我爸有点相关的一些信息啦，嗯。然后也影响到这这个部分，我就不 detail 的去讲。但是大致上来说，就是有重新让我去，嗯，我觉得是那那个那段时间有改变一些我想要用写剧本的方式去调和我跟我爸关系的想法。因为我觉得我直接送一个剧本给他，其实蛮情感负担蛮重的嗯。嗯，所以 instead of 我把感情寄托在剧本里面，嗯、我当时就决定说。我觉得我需要跟我爸有一个更正面的交流，去嗯、呃、打开心扉去跟他聊，而不是用一个比较拐弯抹角的方式去跟他沟通我的情感。我觉得有一些话你要当面去直接的沟通才对。所以三月份其实情感上我应该是蛮波动的，嗯、对，嗯，然后。三月份大概也就这样子哎，没有特别惊心动魄，都是一些嗯。然后四月份我就拿到我的那个啦，我就拿到我的嗯、呃、香港的永居身份和香港的护照，嗯，就就进入了四月份。然后四月份当时呢，其实我已经知道我要去欧洲参加我朋友的婚礼了，然后就有一系列，嗯、我有一系列陪他去试婚纱的照片，嗯。然后也继续在很努力的看书，重大事项好像就啊，然后当时还有就是四月份我们去那个呃 kayaking 那个独木舟吗？皮筏艇独木舟，反正就是对对，我们就去去那个岛上，嗯、呃，夜晚去 kayaking， 然后看到那个那个那个那个 bioluminescence 生物发光现象，啊<笑>、呃，蓝眼泪吗？是叫这个吗？就是海边的那些那个东西、嗯、，you know, you know what know, I'm talking about. I know. 对 ，Yeah, that's April.、Mm. 然后四月份也是那个，嗯、呃，酒吧重新开门了。然后我记得那天晚上，我们几个女生就直接去疯狂喝酒，喝到最后，四个人都很震惊，我们是如何回到家里的。对，<笑>对嗯，有一些。然后四月份还有一个很好的朋友，他。离开香港回美国，然后当时有跟他最后再见一次面，吃了个饭，看了个电影这样子。嗯，然后四月底是我朋友的那个那个，呃，那 bright shower 是这样叫吗 ？bright 就是他 bridal, bridal, bridal shower， 对对，嗯、um, ，好像用英英式英文它叫做 hand do， 然后就是一个、oh. 反正就是新娘。结婚前最后一次跟女性的朋友们一起的 gathering，、嗯、对，然后我们也有玩得很开心，对，好啦，你你你四月解禁之后，你的生活是如何？我觉得四五月份可以一起讲，因为四五月份感觉还蛮连贯的。首先就是四月份就是解放，就自恢复自由身之后呢，呃，我认识了不少朋友。对，嗯，然后而且因为我发现呢，就是我的手机相册里面有很多我自己闲逛然后拍下来的照片，可能之前在节目里面也讲过，今年是我在深圳待的时间最长，就是自从我高中毕业离开家之后，今年是我第一次在深圳待了八个月。对，就是是我在深圳待时间最长的一年，嗯，然后我就，而且因为今年的工作状态就是比较就是 freelancer 嘛，所以呢，嗯、我就有很多
大量的时间就解放之后，我就每天会带着电脑去找一个咖啡厅工作。嗯，然后我在走过去咖啡厅啊，坐地铁啊的路上，就是好像。这种感觉很奇妙哎，就比如说我我我找到了很多我拍那些树的照片啊，一些植物的照片啊，<笑>天桥的照片啊，就是有那种我好像从来没有这么享受或者是仔细的看过我成长的地方是这个样子的，嗯嗯，所以有很多探索、嗯，就是我自己一个人独处的时候。呃，有很多的探索。然后四月份开始呢，就是认识了很多的新朋友，因为我在深圳的朋友其实真的不多，嗯嗯。然后就是因为认识了这群新朋友之后，我慢慢觉得，哎，好像深圳也是一个可以让我有点归属感的地方，所以有很多朋友聚餐的照片，呃、嗯。然后到，其实到嗯四月份的。下旬之后，我记得我是不是有跟你，就是跟大家有讲过，就是因为前面我一直跟家里人住在一起嘛，其实住得很郁闷，嗯、因为我已经很多年没有跟家人住在一起过对对对，就比较郁闷。后来那个时候刚好有一个朋友就说：“哎，我家就是，呃，我我这大半年都不在，就是出差。你你要是想的话、嗯，你可以住在我家。”所以，我好像到五月份开始。嗯对，我就一个人，我就开始了一个人的生活，我就很开心、嗯，就住在了我的朋友家，然后就非常开心，就是享受自己一个人的独居生活。因为我在深圳没有经历过独居生活，<笑>你知道的，对啊，然后就开始享受独居生活，哇，那种感觉也是非常非常的爽。而且中间有一次，就是我去了那个。哦，也也，我们的 vlog 里面也有拍嘛，就是我跟一群朋友去清远，嗯、<笑>在那个非常美的那个小、啊、对,对,对,<笑>对,对那个小屋子里面啊，又烧烤啊，又野摘啊，野炊啊，就就很开心。哇，现在想想，真的是那个月就跟放假一样。<笑>当时的、嗯、所以四五月份，今年羡慕的不要不要的，也殊不知很快就变成 Wendy 报复性的很好。我等下再说。很快，<笑>对，你就搬搬回一城啦，你很快就搬回一城啊。<笑>对。然后我想，我想再多说一点，过渡到六月份好了，因为六月份我就去了四川，对啊。然后，而且我在我对我在四川待了整整有。三个星期，三个多星期，所以整等于是整个六月份，我几乎都是在那边度过的。哇，我觉得我现在回想起来，我觉得好遥远啊！其实才过了六个月、嗯，可是我现在回想起来，我今年去四川的那那个日子，因为我们去的是藏区嘛，就是嗯，去那边、嗯，我觉得那边的 lifestyle， 那边的人，包括我现在回想起来，我觉得在那边认识的人，我都觉得好遥远呐、啊！天呐，离我好远呐、啊！<笑>对啊，然后在那边，我觉得好像进入了另外一个世界，完全不一样的另外一个世界，嗯、完全另外一种生活。嗯、哦，就是就是草原啊，然后嗯，天天吃肉啊、嗯，然后周围的人说话的语言也跟你不一样啊。嗯、对、嗯，而且很冷，主要是也很冷。那那边六月份其实还在，嗯、呃，就是山顶上还会下雪什么的。对，嗯、所以整个六月份我就觉得自己好像。好像穿越到了另外一个世界，然后在一个那种无人之境、嗯，然后度过了几个星期，然后又回到城市里的感觉是蛮有点 overwhelming， 对，蛮不真实的。嗯、就就我现在回想起来，我都觉得哇，今年好像我十年前去过，其实只是六个月前而已的那个、嗯、那个那种感觉，就离你离我现在此时此刻的生活状态非常遥远。这么近那么远，对对，有一种不真实的感觉。嗯、但我觉得也是那一次的旅旅程，嗯，我觉得是今年其中一个 one of the most meaningful events， 嗯 ，of the year、嗯。对、嗯，因为也是因为那个旅程让我看到了另外一个世界，然后认识了一些看似跟我的世界完全不在一个世界里的人。我觉得那个经验体验很有趣，嗯、而且也好像让我有更多的。呃，我们有一期节目里面有谈到，就是我在那边的时候，对对对对有让我更多的反思我自己的身份，就比如说，嗯、呃，对于家乡的认同啊，对于广东人这个身份的一些认同，嗯、有让我对自己的身份有一些新的思考。
对，所以六月份那个旅行真的是蛮冲击蛮大的，然后也是今年其中一件蛮重大的一件事情。嗯嗯，回到 Wendy 的五月份。首先是我的朋友他，他因为他很多朋友在香港，他有很多朋友在欧洲，所以他先在香港办了一个香港的 wedding party， 然后就请了很多人来，所以有一些记录是关于在 wedding party 当日啊、呃，我我左手一杯香槟，右手一杯香槟的照片。然后五月份，呃，对，因为五月底我们就要飞欧洲了嘛，然后。对，当时就开始观察一下，看看我们这边机场快线有没有开始运营啊，然后开始去了解一些现在去旅游应该要做些什么样的准备。就对，当时就是两年，时隔两三年第一次出国，嗯，嗯就是又又期待又紧张又害怕那种，就真的忘记出国是怎样的一件事情了的那种。然后五月份其实工作上也很忙，因为有一个很大的 conference， 所以有很多的准备工作在公司。然后我们当天是我们那天真的是 conference 一完 ，literally 一结束，我就直接我早上有把行李箱拖去办公室嘛，所以当天工作一结束，就直接拖着行李箱冲机场那种，嗯。然后呢？哇哦，这个就是刚五月尾、五月底、六月初，真的就是，我觉得是真的，今年对我冲击最大的，应该不是不只是今年，我觉得是近五年对我冲击最大的一次旅程。Wow. 对，当然就很多的部分，我们之前那一期节目也有讲过了嘛，就是会聊到一些真的是会重新影响自己的一些身份认同啊，怎么样审视自己的生活方式和生活选择的。一些影响，然后跟你一样哎、欸，我现在看回当时的照片，也是觉得这么远那么近，就包括因为当时我有去探望探望我爸爸嘛，然后呢，他在英国的一个小镇，嗯、然后我现在看到这些照片，我就觉得哦，那个那个湖里面的，我觉得我爸当时很好笑，他就跟我说 ，technically 这些这些天鹅都是属于女王的。<笑>我当时也没毛病，就是是也没毛病，爸爸，对对<笑>对，然后然后对，然后当时就看了那些天鹅，然后后来就是女王不是就过世了嘛？当时对，当时我去英国那个时机也是刚好遇到， oh. 对，也是刚好遇到那个女王的那个节庆的时机。我我当时刚好正好在他们彩排那天，刚好有去那个白金汉宫的附近，有看到他们彩排什么的，然后也是觉得。哦，是一个跟我很，虽然其实跟我一点关系都没有，但是我也觉得跟我好近哦。<笑>对，就是就是那种感觉。然后，然后当时就是第一次看到爸爸生活的环境啊，爸爸所居住的地方啊，然后也有嗯感受到他的生活步调啊什么的。就毕竟我是很久没有跟他见面嘛，而且当时跟他见了之后也是很 intense。所以当时也觉得不应该，不应该直接写一个剧本送给他，我觉得对他心理压力，就是我觉得会会蛮大压力的。对，就还是很多的面对面的沟通去去协调我们的关系这样子。然后那个欧洲之行也是哇，从伦敦对吧，见了一个朋友对吧，然后去到这个苏黎世，哇，这里照片太多了，我没有办法一张张的讲，我真的只能这样。大概大概的稍微过一遍，然后当时在伦敦还有录节目，还要给艾菲看我当时租住的那个 Airbnb。艾菲还说觉得就是 You can totally see me in London 的那种， yeah, 就是就是你知道当时你在给我做 room tour 的时候，<笑>我就一瞬间觉得这就是你家吧，就是这不是你的 Airbnb， <笑>这就是你家吧。<笑>而且我还深刻的记得你你当时有个小阳台，就你有一个小的。对对对有点像 rooftop 这样，可以在外面坐喝酒什么对对对对。你当时推开那个、那个、那个 view，、嗯、就是你推开那个 rooftop 的那个门、嗯、那个 view， 看到外面那些小房子，就也不是很高，但是那种小房子有一棵树。小房子，对。哇！然后我当时就觉得，<笑>那就是你家吧？<笑>感觉你一推开一推开那个门，就一群的朋友在那边喝酒的感觉。哇！我现在想想，也真的觉得那个感受好不真实哦。就是曾经是，曾经是。yourself 的的确确，你经历过那个 moment 的，可是现在你再回想起来那个 moment， 你又觉得那个 moment 好不真实哦。虽然当时有很多想法都很真实，比如说我自己也觉得
。我那次去到伦敦是觉得，哦，我跟这个城市好像很快就建立起一个信任的关系，嗯，嗯就是。好像变得很熟悉、很亲密，但是现在想想，天呐，你让我真的是搬去伦敦住的话，我又会有点手足无措，不知道从哪里开始，不知道可行性有多高，然后有很多不确定性的因素，自己会觉得害怕什么的。可是 ，Yeah， but that happened， 就是嗯,嗯，很奇妙，嗯，嗯对啊。然后六月份，伦敦、苏黎世，然后去到这个，这个是 Bruce 参加朋友的婚礼，哇。那个婚礼真的是我这辈子参加过最美好的婚礼，嗯、没有第二，认真没有之一，这真的是我觉得好棒哦、嗯，一个非常美好的婚礼，然后有很多很多跟他们家人的各种各样的照片，然后我在那里，对我在那里也买了一个戒指，戴到现在也戴了半年了，就是那个你戴哪一个手指啊？那个戒指我戴左手的中指，哦，有有什么意义吗？不是说那个。就是就是 engagement 是是是是中指嘛，然后结婚是那个，但是女生是右手吧？这个、我想想，对，女生好像是右手。那如果是戴尾戒的话，就是 single 的。对啊，但我戴左手的中指，哦，那就没有什么。嗯，好像没有什么。对我当时也有咨询过，我也很怕别人误会我是已经 engaged 了。<笑>对，所以我有咨询过。Uh, OK， 对对。然后就回香港啊，然后又经历了一次隔离呀、啊。不过那一次就他政策已经改变，只用隔离七天。然后就收到 Wendy 从发来的他在西藏的一些 Wendy 收到藏区，收到啊，对对对，嗯、收到了 Ivy 传来的他在藏区的一些照片呐、啊，以及一些他拍的视频啊。然后，然后也见了一个很久，回来之后也见了很久没见的朋友啊，嗯。然后六月份，当时我也送了几本书出去嘛，就是看完的书，啊、然后也有对,对,对,对，也有借机见到两个我们的听众小朋友在香港的小伙伴这样子。然后，呃，六月份大概也就是这样子，就是好像一直都在消化那一次欧洲之行给自己带来的 impact 带来的影响，嗯，然后用、嗯、用那种方式结束上半年，我觉得是一个很棒的。对，很棒的经历。其实上半年我觉得上半年节奏很好、欸，哎，嗯嗯，就是年初开始平平静静、平平淡淡，但是到了四月份开始就知道五六月大概会发生的事情，然后果不其然五六月就迎来了一个小高潮，然后高潮之后就慢慢慢慢沉淀，然后静静静静的上半年到此结束，这样子，嗯。嗯，我的上半年也觉得还蛮，不能说 chill， 就是就是其实可以是一直一直是在一个平平淡淡、平平淡淡休息休息，然后到六月份达到一个高潮。嗯<笑>、oh, ，我觉得从从剧本结构来说，无论是哪一种都蛮好的，是吧？<笑><笑>我发现我现在真的很爱， okay. 我真的很爱把。东西套在剧本格式，或者是把剧本格式套在东西上去去看待，就是会想哦，这个节奏是对的吗？这个节奏是合理的吗？对啊，就如果如果一直都快快快快，好像就需要慢一下；如果一直都慢慢慢，好像就需要快一下，这样子。嗯，还蛮有人生哲理的耶。我我不是说这种套来套去，我我不确定啊。<笑>但是但是确实啊，我们的生活好像就就是它，你不会一直是在一个很 high、嗯。intense 的一个节奏里面，可能嗨一下，然后又会缓慢一下，然后缓慢一下又会有一些小高潮这样子。对对对对对 ，Yeah，、嗯、就是上半年。我们要进入下半年了吗？我们要进入下半年了，而且我们要进入下半集了。<笑>好，呃、uh, ，那我先说一说上半集的结束语好了。如果大家喜欢我们的节目，<笑>欢迎分享给你身边的人。也不要忘记去 Apple Podcast 给我们五星的评分，留下你的评论。现在 Spotify 也可以评分了哟。如果想要关注我们的 social media， 欢迎去呃 Instagram、Facebook、微博、微信公众号、微信视频号。然后呃，如果想要给我们一些实际支持的话，可以去 Patreon 还有爱发电。想要收到我们中文的 transcript， 可以去两个平台。如果想要加入我们的听众群，可以联络我们的接线员，他的微信 ID 是 One Call Away Podcast。那我们二零二二年。年终总结，上半集到此结束，我们下半集再见，拜拜，拜拜。你每次在说这段的时候，我就会想到华少，你知道吗？我知道，你讲很多次了。<笑>好的。<笑>嗯